ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਡਬੈਕ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਸੋ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਪਲਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੇ ਆ ਬਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਟ ਇਹ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਨੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ Uh, at the end of the day ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਹਨ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੌਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬ
ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2020 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਰਾਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਈਵਨ ਦੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਓਪੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈ ਉਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਐਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਆਮ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਦ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮ ਚਲੋ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹਨ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹਨ ਬਟ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਾਨ ਕੋਰਨਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਹਨ ਫ্রম ਟੈਕਸਸ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੂ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਾਨ ਕੋਰਨਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨ ਕੋਰਨਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਾਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਨ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਹਨ ਬਟ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਐਡਮ ਕਿੰਜ਼ਿੰਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਲਨੋਇ ਤੋਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਟੂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 6th ਹੀਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ ਆਮ ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਆਮ ਯੂ نو ਕਰੂਸ਼ਲ ਤੇ uh very some time chal raha hai united states the political landscape de vich um khas karke jithe public safety di gal aandi hai paave oh sade elected officials hon paave oh sade school jande hue bacche hon sade buzurg hon jadon assi community di safety di gal karde ha kafi vaddi vaddi cheezan is vele vadde mudde is vele united states di voters vekh rahe han ki kis tarah oh play out hunde hai ਬਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰੈਕਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਸੋ ਇਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਨ 28th ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟਿਊਸਡੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਚਮੈਂਟ ਹਿਲ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੁਈਨਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਜ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮਿਜ਼ਾਨ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਿਜ਼ਾਨ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਈਵਨ ਥੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 24 um at the state level uh in new york and that district is a very diverse area um i'd love to hear a little bit about that but before we get to that tell us about yourself tell us a little bit about your background absolutely. as a political candidate absolutely well uh, first of all thank you so much and thank uh, just tv for allowing me to come and uh, you know talking to your audience and of course with you um well my background i'm in i'm in technology mm-hmm. i'm a technology manager for uh you know one of the fortune 500 companies in new york state mm-hmm. um been working in the corporate world
three months campaign. Yeah. And but this year I'm very excited about this race because mm -hmm. most importantly this race is so important to our communities, mm -hmm. especially with the South Asian communities, because mm -hmm. if you look at Richmond Hill, South Richmond Hill, Ozone Park, Briarwood, Jamaica Hills, Jamaica States, all these cities are are mostly South Asian, mm -hmm. uh, you know, people, right? More, right. Mo most of the demographics are South Asian in this right. area. But unfortunately, we do not have our own representation. You know, that's the reason I'm running for this office. And right. I know that we're going to win this. Uh, Mizan, you've told, uh, you've mentioned a little bit about community organizing, right? And this is a very important word that you've used here. Um, most folks, when they think of a community organizer, especially in our community, uh, in the South Asian, uh, yes. you know, community, yes don't understand the kind of work that you're doing or perhaps the kind of understanding that you have Correct. about the community's needs. Yes. So I'd love to hear from you, especially now with this campaign for State Assembly for District 24, yes. what would you say are some of the main needs, especially today when not only is the country grappling with record high inflation, yes. it's more divided than ever politically ever. going yeah. into the mid terms, um, you know, the lack of resources, you hear every day about budget cuts to things that immigrant families rely on, like public school. Yes. Right. Yeah, um, so what would you say, according to you, are some of the big needs of this district? Well, the most important needs for our districts, especially for our communities, are fundings. Mm -hmm. uh, as you know, that New York State and New York City has discretional funds. And a lot of time, our communities, we do not get those funds. Mm -hmm. These funds are basically designed to support nonprofit organizations, organizations like, you know, children organization, youth organization. Houses of worship. Ha house, houses of worships, right? Mm -hmm. any, it could be like a Gurudwara, mosque, mm -hmm. temple, church, right. any, any, any one of those organizations. These, these fundings are designed, but unfortunately, we do not get any of this. Hmm. Every time I, I, I go every locations and I ask them, I, I go to Gurudwaras all the time and mm -hmm. I ask them, when was the last time you got some fundings from New York State or New York City? I was told that during pandemic, all these organizations did not get a single penny. Some mm -hmm. of them organizations, they might get some money for the security cameras and all. Right. I mean, come on, these are not the real funding we need. No. We need funding for our communities from New York State and New York City. Mm -hmm. And I know that the reason we are not getting it because we do not have anybody sitting at the table. Uh, uh, what's the famous saying? Uh, you know, if you don't have a seat at the table, you're on the menu. You are on the menu, yes. You know, yes. Um, I, I think it's definitely high time, uh, Mizan, that while it's great, our community has allies yes. that represent us in government at all levels, state level, federal level, local level. Absolutely. But I think it's high time that members of our own community, folks that look like you and me, represent us. Should be at the table, mm -hmm. sitting at the table, making mm -hmm. decisions for our communities. Mm -hmm. Information has to come down. Yeah. The problem is right now information are getting stuck on the top. Right. We are not getting it, even though a lot of people are involved with the government, but unfortunately right. they are not even getting those information because the, they are not getting those information. Right. The information is getting stopped. So that's the reason we have to have people from our community you know, get elected. Mm -hmm. Because when you have 80% people in your district, 80% demographics are Asian, South Asian, Black and Latino. Right. If you do not have people peop of color, people of color, let's put it this way, people right. of color. When you have 80 percent people who look like us and you do not have your own representation, guess what? End of the day, yeah. you're not going to get what you were looking for. It's not I'm not saying that like I'm not I'm not blaming anybody right. and I'm not blaming about the color. I'm blaming that not right. many people know what is what of needed course. in your community. Of course. And that's the reason we have to have. And why not? We all are citizen. We Absolutely. all are. We pay taxes. We pay taxes. We're members of this society. Absolutely. We, we are doing our fair share. Mm -hmm. why, not, why not we get our fair share too? Mm -hmm. And that is the reason I'm running. That's the number one thing, right? Number two is, as you know, that crime in this yes. city is sky high. Mm -hmm. But do, do, I'm sure you know why. Because of the bail reform. Mm -hmm. Because of the bail reform today, the perpetrators, are the offenders the are on the streets. Yes. They are getting arrested by, I mean, I have tons of friends who are in part of NYPD officers. A lot of friends. I always talk to them, guys, what are you doing? Mm. They are saying like, 
listen, we are arresting people, but unfortunately when they are going to court, guess what? They are getting, they are getting out. Mm -hmm. We cannot, the, our hands are tied. Mm -hmm. And sometimes even NYPD officers, they are reluctant to arrest because they know the outcome. But end of the day, all these repeat offenders are keep coming back to our community and repeating the same offense over and over again. Right. And that's the reason we are in this mess. As you know, I'm sure you know Richmond Hills area last two, three months. The hate crimes against hate crimes elderly against Sikh, the elderly members, Sikh the, yeah. members. I have a couple of my friends. I, I've been to Gurudwara my multiple times during the press conference and mm -hmm. everything. And I saw this gentleman there like one gentleman. He came from Canada to visit his family. Yeah. He was attacked. Yeah. He was attacked, he was in the hospital, yeah. you know, and, and then another two, three gentlemen together in one day, same area, they yeah. got attacked. Similar thing happened in, happened in uh, um, Hillside Avenue. One of the gentlemen from Bangladesh, he was a freedom fighter. He, oh, he wow. was, he's a, such a lovely person, you know, everybody wow. loves him. He was attacked and he was in the ICU for like multiple weeks. Wow. These are the things happening in our community mm -hmm. because of this bail reform and guess who who's the who was co-sponsor for the bail reform mm -hmm. our current assembly person he is number one co-sponsor for this bail reform mm -hmm. when they did this they did not even think about that what is the outcome for this long term impact long term on impact and um, that's why i think it's very important when i want to be when i go to albany my first act as an assembly person will be i want to bring i want to push a bill mm -hmm. what is going to repeal and reform this bail reform what we have right now. Mm -hmm. Very interesting. Um, Mizan, you're talking a little bit about uh, your opponent and you know, I, I think it's worth noting for the viewers here, uh, election it's a primary. So it democratic candidates they which which are there. Democratic candidates which we in a district uh, as diverse as District 24, in New York City, they which Queens, they which Democratic candidates, pa me ek party they hone una the jo platforms hunde hai, kafi vakre vakre hunde hai. So Mizan Chaudhary da jo platform hega, ina the opponent to jo bhi. Eh, Dujji taraf khada hoya Democrat hega. Kafi ode vich farak ho sakda hai. Ode baare jaan kari lavange. Thik chote ji break le rukde ham. To si kithe na jao break to baad conversation is itna jari rehegi. Mil dey break to us par. Break to baad ek wife hai. Sadhu swagat kar dey ham. Sadnal aaj studio de vich ponche hoye sadhe guest Mizan Chaudhary running for New York State Assembly District 24. Um, Mizan, you walked us through your background. Um, as a community organizer, you've had previous experience running for Congress in, yeah. um, in the state of New York, but now you're running for state assembly, uh, which arguably, you know, we love to say this, remind people over and over again, um, the individuals that represent folks at the city level, at the state level, yeah. have more of an impact on their day-to-day -day lives. Yeah. Right. Even though the stuff you hear about the presidential races <laughs> and the Senate races, these big races, that's the stuff that mainstream media covers. But your day to day life is affected by folks like you. Yes. Once you get to state assembly Absolutely. or you're in the city level representing us. Um, so let's talk a little bit about the candidate. Uh, that you're standing up against, what they've been doing for this community that affects their day-to-day -day lives, and how you hope to change that should you make it to Albany? Well, I mean, absolutely. Look, uh, my opponent, he's been there for a long time. Uh, it's like, what, four or five times already? David Weprin. David Weprin. He's been there for a long time. The, the biggest, biggest bill what he brought is the bail reform mm -hmm. I, I just talked about. And mm -hmm. today we are in this mess because of that. And I, when I become an assembly person, I want to make sure that we repeal and reform it. Mm -hmm. That's very important. Second thing is, look, our community need resources. Mm -hmm. Our businesses are struggling. Mm -hmm. If you go to Richmond Hills area, if you go to Hillside, Jamaica area, you see businesses are shutting down, small businesses. Restaurants are shutting down. But billions of dollars was given by the, you know, the federal funding. Where are those funds? Mm -hmm. How come our businesses did not get it? Yep. Now, every time when we talk about it, we say, oh, these businesses are not getting it because their paperwork are, are not in order, these are not in order, that are all these excuses, bunch of excuses we hear. Mm -hmm. But why not, why not helping them you know, when, you, when your businesses, small businesses are struggling, economy on this district goes down automatically. Mm -hmm. Absolutely. You know, and then you have the other resources which, which we talked about earlier that 
you know, uh, funds for non federal funding, federal grants, funding et grants, state funding for nonprofit organizations. A lot of organizations, non you know, nonprofit are struggling. Our op my opponent, he has been there every time he is coming to our our uh, our community. He's been talking about one bill mm. he had done like Gerber bill, mm. which is like the religious bill, you know, you, you know about it. That was done a long time ago. Why keep talking about it? Why not talk about what is happening right now? What are we doing with our youth? What are you doing with the, with right. the crime? You know, our right. youth are struggling in South Asian community yes. because a lot of them graduating from school, graduating from college. With no are, jobs. With no jobs, but yep. do you know why? Because they are getting out of college without any skill skills. Mm -hmm. Because they are graduating from college, they don't have enough skills, and because of that, they are not getting jobs. Look at me. I mean, you know, I I did my masters from uh, from back home. I came to this country. I studied computers. Mm -hmm. I did certification. That's why I am a prime example. And I want when I go to Albania, I want to push a bill where we can have the vocational education you know, available for this, for this youth Absolutely. who are graduating from high school, graduating from college, right. so that we can, we can create skill labors. We mm -hmm. don't have to look at other countries and ask for skill labors when we need computer, you know, like um, software testing, right. hardware, you know, engineering, uh, electrician job, plumbing job. These right. are the jobs. So when we educate our youth, mm. guess what they're going to do? They're not going to go towards drugs. Of course. They're not going to go towards violence. So that we have to have something. Why not our our current uh, pers current assembly person did that? He mm -hmm. never did that because mm -hmm. he doesn't care. I mean, you know, he's. It's it's, it's interesting you make this um, appeal, right, uh, yeah. uh, for vocational training, and uh, the timing couldn't be better because recently you hear more and more that maybe a traditional four year college isn't for everyone not for when everyone. you graduate yes. with hundreds of thousands of dollars of student loans and yes. you can't find a job in this kind of market maybe it's better to have a technical or a vocational skill Absolutely. at least have access to that training mm -hmm. but for a lot of families especially South Asian immigrant families that's not something that they can afford right off the bat exactly. um, so exactly. you're saying one of the focuses you yes. want to hone in on is providing resources yes so yes. These Absolutely. kids yeah. coming out of high school and college, or maybe a two-year college, can have access to, to all these this type research. of. Well, I mean, you know, city and uh, New York State can come up with programs like mm -hmm. that. Mm -hmm. You know, funding is of course available, and mm -hmm. there are fundings available for that too. Mm -hmm. There are some fundings available for educational programs, like mm -hmm. you know, as you know, the blockchain is a, is a big thing right now. Nano uh, technology is a big mm -hmm. thing. Billions of dollars are there, millions of dollars are available there, but the, unfortunately this money is not coming to our community. Like I said earlier, the information is not passing on to the communities. Right. And that's the reason we need all these programs to be available for our community. Right. And that's why we need representation. Absolutely. And if you look at that, the peop like the color, the, the, the you know youth of color, right? Mm -hmm. The people from our communities, all the youths, they're the one who's impacted more. Of course. Because, you know, they're the one who's graduating from high school, graduating from college. They're not getting jobs. So mm -hmm. they, some of them hardworking, they're like jumping on to different odd jobs. Right. You know, some of them, they don't want to do that kind of job. So guess what? Which way they're going towards? Drugs and violence and mm -hmm. these and that, all this, all this stuff. But only way we can prevent it is by getting those programs. Right. You know, helping, the, helping all these youths. Another thing, seniors, right? We do not have right. senior centers. Yeah. If you if you see our, I mean, Gurudwara, I mean, I, I heads off to Gurudwaras. I mean, you know, every time I go, I love the chaes and, uh, you know, all the food uh, yeah. available for the communities yeah. and people are enjoying it. Yeah. You know, but I, 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 I doubt that these are the fundings are coming from the state no, or the city. Private, these are all private, yeah, private, private contributions. contributions, right? Now, we need senior centers. Right. Our seniors where they can hang out, they can go. And they, they can have talk. resources, basic resources, exactly. yeah. um, you know, whether it's health related, social related, economic related. related yeah. um, I couldn't agree with you more regarding the senior centers. That's definitely a big need for the community. Um, Mizan, you know, you mentioned this kind of block in information, right? Yes. That all these resources are out there. We love saying America is the greatest country in the world, in the world. Yeah. Um, because these things exist. Yes. But somewhere along the way, if we're not availing them, 
we are responsible to an extent as well in the sense that there is a tendency, especially in the South Asian community, I don't think Bangladeshi versus Punjabi or Hindi or every, every what have you, Pakistani is yeah. too different where we get to this country, we struggle to get on our feet, be financially stable, yep. to become, uh, you know, legally stable here, pakke hona, how, how we say it in <laughs> Hindi or Punjabi. Right. Um, once you get that green card, you get that citizenship, yeah. folks think, all right, I'm done. I don't have to do anything else. Yeah, yeah. You know, but, uh, you know, as someone who is a community organizer, who is, you seem genuinely frustrated that there's resources out there for us. We are just not taking advantage not of them. not getting it. Yep. Speak to this mindset of we don't have to vote, we don't have to know about our candidates or participate in the political process. Um, how do you respond to that? Whether you're talking to a Bangladeshi member of the community, a Sikh, Punjabi member, a Hindi member, mm -hmm. Nepali, Pakistani, any, any, any person of color. Well, I mean, I would definitely um, appeal to the communities, like especially our communities who live in the, in the city. Look, when you are a citizen and you have power to vote, it, that's your power. You know, vote is your democratic right. When you vote, you have, you don't have rights to, you, you have rights to complain, basically. When you vote, you have rights to complain. If you don't vote, you do not have rights to complain. Now, I would say if you are registered to vote, please make sure you vote. It doesn't matter who you vote. Whenever you are voting, your vote actually counts and then resources from your, uh, in your area comes from the city or state based on how many people are voting. Because the elected officials, they look at the, uh, the data, the, data the, the, and I, uh, the, you know, the, like all the data, the analytics yeah. and everything. And then based on that, the resources come in. Now, when you are voting, you know, you are not voting just for me or you are not voting for other people who are running. You are voting for yourself, your family, because resources, what we just talked about, all these resources comes from the government based on how many people are participating in the democratic process. And also, sometimes the elected officials, they're also afraid because if they don't give you resources, guess what? Next time, you can take them out. out. And yeah. that's also another trick we have to play, right? And a lot of communities that do that. If you go to Southeast Queens area, voting, voting is very, voting rate is very high. They go out and vote actually, yeah. and that's why they get a lot of resources. Yeah. Our community, especially South Asian communities, like you said earlier, that we got the citizenship, we are happy, we are, you know, as a family. But you know, that's great. We are happy for all of us. We are happy for everybody, but we also can be happy for our community. Let's talk a little bit about the power of our different communities coming together, right? Because the issues that affect whether it's Bangladeshi or Punjabi or Hindu or Pakistani, the issues are the same, right? We want, once again, a good, uh, safe place for us to raise our family, our yes, kids, kids, for our elders to be able to walk down the street without having fear of getting beat up or targeted, yes. um, our places of worship being safe, safe and getting funding because yep. they are nonprofits and Absolutely. they are members of Absolutely. this society. Absolutely. So the, the things we need are the same, but sometimes we think, oh, they're Bangladeshi, we are sick, you know, there is a big difference. Um, when we talk about the political makeup of this country, yeah. um, what can we gain by coming together, together as these small minorities within a minority? Yes, absolutely. And uh, I have a flyer here, if you, you know, right underneath, if you can see, I think the other one, right. if you don't mind. There you go, look at that. So what I did is, um, before I, you know, like started running for office, we put together one of the slates. Mm -hmm. If you can take a look, every communities are represented here. Mm -hmm. Communities of color, like every communities, we mm -hmm. have, you know, like Haitian community, Punjabi community, yep. Bangladeshi community, Jewish community, and they're, they're, this is for one side of the district, side mm -hmm. A. And then we have a B side where we have gentleman who's uh, from Sikh community running as a district leader. Yes. There is a female uh, for, uh, you know, from Sikh community running as a district leader. And then we have judicial delegates. And, and that's what, that was my idea. Okay. I put together this slate. Mm -hmm. I went into every communities and I asked them, some of my friends over here, I asked them that, how can we put together a slate? 
where we can represent not only state state level position we can also represent like county wide position like uh, county committee members judicial delegate party positions like district leaders mm -hmm. right we mm -hmm. have four district leaders two female and two male in a, in an assembly side a and side b mm -hmm. we put that together why because we realize that if we do not work together there is no way we can we can achieve what we are looking for yeah. because look Community of color, we, you just talked about earlier, which I said that 80% Asian, South Asian, Black and Latino. If this community come out, mm -hmm. and then if this community comes out and then they all go out and vote, and they tell people, their friends and family, do you not think that we can achieve what we are looking for? I tell people that, look, I'm gonna get elected for two years. Mm -hmm. Within two years, help me do whatever we need to achieve, mm -hmm. right? If in two years, if I cannot do what I am, I am asking, what I'm saying that I can do, two years later, we can have you run for office mm -hmm. or have somebody else run for office mm -hmm. from our own community. Right. But let us first take this position because- Let's get the seat in the seat house. Seat in the house first, right? right. I mean, well said, that very yeah. nicely you said it. Yeah. Let's get the seat in the house first. Mm -hmm. Once we have this seat in the house, then we can, you know, we can talk about, we can think then about who's Then doing. we can figure out what needs to be out. done with exactly. it. Absolutely. Exactly. And this year, these assembly races are very important because I don't know if you, I'm sure you know that because of the redistricting, yes. our community has been sliced and split diced up. into split up into different or different districts. Right. But 24 district is the only district where we have an, we have an opportunity still okay. because this district has opportunity still to have our own representation. Hmm. If we can achieve this goal, if we can get this seat for ourselves, hmm. if we can have multiple people from this slate hmm. winning, then next year we have city council races are coming right we can go to our mayor and say look south asian needs multiple districts absolutely we need we need a district where south asian can run multiple south asian can run and win mm -hmm. it's not that okay multiple south asians are running now another community somebody else is running and they're winning yeah we cannot have that we need couple of seats so let's say when i become an assembly person i'm going to go to the mayor I'm going to sit down with our mayor and I'm going to say, Mr. Mayor, please help us mm. or, or, the, or the council, city council, right. that help us or the commission that help us so that we can have our own district mm -hmm. where we can have our resources, we can help our own community because the demographics in the districts, majority of us, Absolutely. you know, and that, that's very important. And that's why we put this together. This I'm slate. glad you shared that slate with our viewers. Yeah. And I do want to mention here, is this slate te Punjabi bhi hai Amrit Pal Singh, Harman Preet Singh, it te apni Muslim bhi bhi han, like you said, Jewish, yes. um, African American, Hispanic, uh, so this is a very diverse slate and the point here is before you can go and represent us and help us we as a community need to come together yes. whether it's Punjabi community with the Bangladeshi Almost. community with the African or the Latino community, community we is. need to come together so yes. I would love for you Mizan in closing to share information on how we can come together what folks need to do or know for next week's primary primary so I would like to definitely appeal to you voters most importantly it doesn't matter you know who you are which community you're from but most importantly think about diversity and representation most about think about what is happening in your district right now especially with the public safety my number one priority is public safety when i when i become an assembly person i want to go to albany and push the bill where we can repeal and reform that bill what is causing all these repeat offenders keep coming back to our community and creating a chaotic situation our child our children our young our youth they're they're vulnerable you know they're not able to go to the street and you are witnessing this so i would recommend everyone please go out and vote early vote started already uh, since since saturday it will go until june 26th we have about seven different early poll sites you can definitely go to NY, uh, vote nyc and you can put your address and you will know exactly where your poll site is now june 28th is is the election day from 6 a.m to 9 p.m is going to be the election election day i'm sure your nearest uh, public school is going to be your your poll side or uh, like i said that if you go to vote nyc you can put your address you will know exactly where your uh, where your poll site is i would say 
please go out and vote. Vote is your democratic right. We have to, if, you know, change is very important, you know, it is time for change. And if we want to change, then we have to go out and vote and elect our own representation. Se you know, elect our entire slate. We have so many people from Punjabi communities running. We have uh, Rabneet Kaur, we have Sukhjinder Singh, we have a uh, few other people who are, you know, like judicial delegate. We have uh, Amrit Pal Singh, we have, uh, you know, uh, Harm Harm Harmpreet Singh. All these people are running for judicial delegate. We have district leader's position. Every positions are available for us to grab. When you go out and vote, guess what? These people are going to win. And these are the people, the leadership we are creating, the pipeline what we are just creating. They're the one who's going to represent next year in uh, city council and, uh, and the years to come for different positions. So I would highly encourage everybody, please go out and vote. Vote for me, Ms. Anur Choudhury. Ms. Anur Choudhury is my name on the ballot. And then uh, you, know, you, can, you can vote our slate. If you want to know more about me, please go to www.mizan4ny.com where you can have a lot of information. If you have any question, please reach out to my campaign, info at mizan4ny.com or you can call us. There is a tool-free number there. You can call us. We will be happy to support you, help you. If you need a ride, my, my team is available and uh, get us elected so that we can fight for our community and i am counting on you we are counting on you we know that you will help us support us and get us elected and we'll, we'll create a history together creating history together yes. what a strong finish um, and i think definitely now is the time if there ever was one um, in the political landscape that we're seeing uh, mazan chaudhary so good to have you in the thank studio you so much. thank you thank for you coming so yes. um, speaking to our community thank you for all the times that you've engaged with the yes. sikh the punjabi community here in Absolutely. new york city um, and you've uh, offered them any information resources sure. to get them more empowered in in yes. this uh landscape um once again just election le mazan chaudhary khade ho rehan it's the democratic primary election in new york taking place june 28th agle tuesday di assi gal kar rahe ha state assembly le e khade ho rehan agar tonu is cheez bare hor jankari inna di campaign to chahiye hai mazan4ny.com te tusi ja sakde ho um once again we wish you the best of luck do join Thank us you. and let us know how it goes e the ek hor choti ji break le assi rukde ha break to baad thodi ji hor jankari tode naal share karange milde ha बारे जो वी पोलिटिकल प्रोसैस हैं उन्होंने बारे जानकारी होनी चाहिए है आने वाले समय के आने वाले कुछ हफ्तों के महीनों के वक् वक् प्राइमरीज हो जिस तरह न्यूयॉर्क के प्राइमरी हो रही है वो बारे गल करके असी हूने ही हटे हाँ अगले हफ्ते अगले ट्यूजडे अठाई तरीक न न्यूयॉर्क स्टेट की प्राइमरीज हो रही हैं तुम इत आप की रजिस्ट्रेशन बारे इनफोरमेन चैक कर सकते हो अज की डेट के कुछ प्राइमरीज जिस तरह स्टेट असैम्बली की जो रेस हैगी अर्ली वोटिंग हाली भी चल रही है तो पहले जाके वोट पा सकते हो इन परसन अगर तुम ये अर्ली वोटिंग नहीं कर सकते मेल इन वोटिंग नहीं की दैन जरूर अगले ट्यूजडे जाके तुम इन परसन वोट पा सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज वोट पानी यू नो असी अक्सर वेखते हैं कि भावें साडा इंट्रस्ट साड़ी जिदा कहते ना जो सब तो ज़्यादा चीज़ सू अपील करती है वो पंजाब के सनैरियो की पंजाब के पॉलिटिक्स बारे हो बहुत चंकी चीज़ है सूँ उ भी पता होना चाहिए जानकार रहना चाहिए तो अपनी जड़ा न जुड़िया रहना चाहिए कि की कुछ हो रहा है पंजाब के बट एट द एंड द डे जो तुम वोट पाने बारे सोचते हो पंजाब के अगर तुम वोट पा भी सकते हो एक वोट के नाल जिदा कहते ना सू हौसला नहीं रह गया कि वो एक वोट कि पंजाब सुधार लोगी बट इत खास करके अमेरिका की एक ब्यूटी है 
ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੋਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਲਈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਸੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਿੰਤਾ ਆ ਕੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੋ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਫਲਾਨਾ ਨੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ ਆਮ ਆਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ info@justbroadcasting.com ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ashmita@justbroadcasting.com ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਕ ਵਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਸੋ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ